কি অবস্থা তোমাদের সবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রস্তুতি নিয়ে আমরা রেগুলার তোমাদেরকে ভিডিও দিয়ে যাচ্ছি যাতে করে তোমরা যে প্রশ্নগুলো গত বছর এসেছিল এবং যে প্রশ্নগুলো সামনে আসতে পারে সেগুলোর বেসিসে নিজের प्रिपरेशनটাকে গুছিয়ে নিতে পারো তারই ধারাবাহিকতা আজকে আছে 3 নম্বর ক্লাসে সো চলো দেখি আজকের ক্লাসের প্রশ্নগুলো কি কি প্রথম প্রশ্নে বলা হচ্ছে টিভি হ্যাজ নিউমারাস অ্যাডভান্টেজ বলা হচ্ছে টেলিভিশনের অনেক ধরনের সুবিধা আছে ড্যাশ ইট হ্যাজ ফিউ ডিসঅ্যাডভান্টেজেস তাছাড়াও এটার কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে সো এই ক্ষেত্রে স হবে না ডেসপাইট হবে না নট উইথস্ট্যান্ডিং হবে না মিনিংগত দিক দেখলে হাও এভার হবে তুমি বললা টিভি হ্যাজ নিউমারাস অ্যাডভান্টেজেস অর্থাৎ টিভির অনেকগুলো অপরচুনিটি বা টিভির অনেকগুলো সুবিধা আছে যাই হোক হাও এভার ইট হ্যাজ ফিউ ডিসঅ্যাডভান্টেজেস এটার কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজেস বা অসুবিধাও আছে সো এখানে মিনিংগত দিক দেখলে তুমি হাও এভারটা বসাবা বললে যে টিভির অনেক সুবিধা আছে যাই হোক টিভির আবার অসুবিধাও আছে সো এইটা তুমি বলার ক্ষেত্রে হাও এভার ব্যবহার করছো সো তুমি যখন ইংরেজি সেন্টেন্সের দিকে তাকাবা বা তুমি যখন এরকম প্রশ্ন সলভ করবা তখন তুমি দুই থেকে তিনটা বিষয় দেখবা একটা হচ্ছে দেখবা যে এখানে সাবজেক্ট আর ভার্ব কোনটা তারপর দেখবা এটা কোন গ্রামার স্ট্রাকচারে পড়ে তারপর দেখবা মিনিংগতভাবে এটা কি বোঝায় এই তিনটার বেসিসেই তুমি সেন্টেন্স কমপ্লিট করে থাকবা তারপরে দেখো আই ড্যাশ ওয়ার্ক হাফ এন আওয়ার লেট অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক এনি ওয়ান সো মি সো এটা একটু খেয়াল করে দেখো এইখানে তোমাদেরকে একটা গ্রুপ ভার্ভ দিয়েছে এখানে বলা হচ্ছে স্নিকড ইন্টু স্নিকড ফর স্নিকড অন টু স্নিকড আউট সো সঠিক উত্তরটা কী হবে বলা হচ্ছে আই ড্যাশ ওয়ার্ক হাফ এন আওয়ার লেট অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে আমি কাজে হাফ এন আওয়ার লেটে গিয়েছিলাম অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক এনি ওয়ান সো মি এবং আমি ভাবি না যে আমাকে কেউ দেখেছিল বা আমার মনে হয় না কেউ আমাকে দেখেছে সো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে কোনো একটা কাজে যাওয়া বোঝাচ্ছে এবং গোপনে সতর্কতার সাথে কোথাও যাওয়া অর্থে স্নিকড ইন্টু বোঝানো হয় সো এইটা পারতে হলে ভাইয়া তোমাকে অবশ্যই গ্রুপ ভার্ভ পড়তে হবে যত্ন সহকারে গ্রুপ ভার্ভে তুমি যদি সচেতন না হও এইখানে অ্যান্সার করাটা তোমার জন্য টাফ তাহলে দেখো আই স্নিকড ইন্টু ওয়ার্ক হাফ এন আওয়ার লেট অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক এনি ওয়ান সো মি ঠিক আছে তারপরের প্রশ্নটা দেখো দ্য ম্যান হোম আই ড্যাশ উইথ ড্যাশ ডিন অফ আওয়ার ফ্যাকাল্টি তাহলে দেখো দ্য ম্যান হোম আই ওয়াজ টকিং উইথ অয়ার ডিন অফ আওয়ার ফ্যাকাল্টি ক্যান টক দ্য ম্যান হোম আই ক্যান টক উইথ অয়ার দ্য ডিন অফ আওয়ার ফ্যাকাল্টি দ্য ম্যান হোম আই ওয়াজ টকিং উইথ ওয়াজ দ্য ডিন অফ আওয়ার ফ্যাকাল্টি দ্য ম্যান হোম আই অয়ার টকিং সো এখানে একটু মাথাটা খাটায় দেখবা দেখো দ্য ম্যান হোম আই ওয়াজ টকিং হবে প্রথমটা সো আই ওয়াজ টকিং দিলে আমাদের সেন্টেন্সটা মিলতেছে অয়ার টকিং হবে না কারণ এটা সিঙ্গুলার এটা ভুল আর ক্যান টক আর অয়ার হবে না কারণ হইলে দুইটাই পাঁচটি হবে নাহলে দুইটাই প্রেজেন্টে হবে তাহলে এই দুইটা ভুল এখন আসি আমরা এই দুইটার মধ্যে দেখো ওয়াজ টকিং এইটাও পাঁচটে এইটাও পাঁচটে এইটাও পাঁচটে এইটাও পাঁচটে তা এখন তোমার প্রশ্ন উত্তর কোনটা নিবা দেখো আই সিঙ্গুলার তাই ওয়াজ টকিং হবে তারপর ডিন যেহেতু সিঙ্গুলার তাই ওয়াজ হবে সো এই ক্ষেত্রে হবে দ্য ম্যান হোম আই ওয়াজ টকিং উইথ ওয়াজ দ্য ডিন অফ আওয়ার ফ্যাকাল্টি অর্থাৎ যেই ব্যক্তিটির সাথে আমি কথা বলতেছিলাম তিনি ছিলেন আমাদের ফ্যাকাল্টি ডিন ঠিক আছে তারপরের প্রশ্নটা দেখি মাই মাই ওয়াইফ ড্যাশ দ্য ডিনার বিকজ আই হ্যাড অলরেডি কুকড ইট সো একটা জিনিস দেখো মাই ওয়াইফ নিডন্ট হ্যাভ কুকড আমার বউয়ের রান্না করার প্রয়োজন নেই বিকজ আই হ্যাড অলরেডি কুকড ইট কারণ আমি অলরেডি রান্না করে ফেলেছিলাম আই উডন্ট কুক দেখো মাই ওয়াইফ উডন্ট কুক মাই ওয়াইফ ডিডেন্ট হ্যাভ টু কুক মাই ওয়াইফ মে নট হ্যাভ কুক সো এখানে মিনিংগত দিক দেখবা আমি আগেও বলেছি তুমি সাবজেক্ট ভার্ব দেখবা কোন গ্রামারে পড়ছে দেখবা মিনিংটা দেখবা সো মিনিংটা যদি দেখো তাহলে এখানে হচ্ছে মাই ওয়াইফ কি হবে নিডন্ট হ্যাভ কুক আমার স্ত্রীর রান্না করার প্রয়োজন নাই কারণ আই হ্যাড অলরেডি কুকড ইট কারণ আমি এটা অলরেডি রান্না করে ফেলেছিলাম ঠিক আছে তারপর একটা দেখো বলা হচ্ছে থ্রি ফোর্স অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট আমরা জানি যখন ফ্র্যাকশনাল ওয়ার্ড থাকে তখন পরের যে নাউন আছে ওই নাউন অনুযায়ী ভার্ভ হয় নাউনটা সিঙ্গুলার হলে ভার্ভটা সিঙ্গুলার হবে নাউনটা প্লুরাল হলে ভার্ভটা প্লুরাল হবে তাহলে এখানে আমরা যদি মিনিংগত দিক দেখি তাহলে তোমাকে দেখতে হবে যে একটু ভালোভাবে খেয়াল করে দেখো থ্রি ফোর্স অব দ্য অ্যাসাইনমেন্ট এটা কোনো ব্যক্তি না সো যখন কোনো ব্যক্তি থাকবে না তখন তুমি কি করবা তখন অবশ্যই অবশ্যই তুমি এটাকে পেসিভ করে দিবা অর্থাৎ এখানে যেহেতু কোনো অ্যাক্টিভ সাবজেক্ট নাই বা কর্তা নাই তাই এটা পেসিভ করবা তো এখানে তুমি যদি পেসিভ দেখো পেসিভ আছে এই দুইটা এখন এই দুইটার মধ্যে তোমাকে
করছেন সো তোমরা অনেকেই জানো যে আমরা তোমাদের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা 15 ডেজ চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতেছি যেখানে আমরা শেষ 15 দিন তুমি আমাদের সাথে একটা রিভিশন কোর্স করবা যেখানে বাংলা ক্লাস থাকবে 8টি ইংরেজি ক্লাস থাকবে 8টি সাধারণ জ্ঞান ক্লাস থাকবে 10টি এবং মডেল টেস্ট থাকবে 10টা যেখানে পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্ট হবে ক্লাসগুলো ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে নিব ক্লাস নেয়ার পরে আমরা পিডিএফ দেব পিডিএফ দেওয়ার পর তোমাদের পরীক্ষা নিব সেই টপিকের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আবার 10টা পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্ট 100টা এমসিকিউ থাকবে সিওর প্রশ্নের প্যাটারনে এবং 499 টাকা হচ্ছে কোর্স ফি এই কোর্সটা শুরু হতে যাচ্ছে হচ্ছে তোমার আগস্টের 1 তারিখ থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত ভর্তি হতে চাইলে এই নম্বরে কল দিতে পারো মাত্র 499 টাকায় 1000 টাকার কোর্স ছিল এটা ঠিক একই ভাবে যারা কমার্সের আছে তাদের জন্য সিও 15 ডেজ চ্যালেঞ্জ ইংরেজি ক্লাস থাকবে 8টি হিসাব বিজ্ঞান 8টি ব্যবসা নীতি ও প্রয়োগ থাকবে 8টি এবং চূড়ান্ত মডেল টেস্ট দিতে পারবা 10টি এই ফরম্যাটে তুমি আমাদের সাথে তোমার प्रिपरेशनটা কন্টিনিউ করতে পারো সি ইউনিটের 499 টাকা কোর্স ফ্রি 1 তারিখ থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত আমাদের সাথে হবে চট্টগ্রামের প্রস্তুতি এই নম্বরে কল দিয়ে তুমি যোগাযোগ করতে পারো আশা করি এই কোর্সটা কমপ্লিট করতে পারলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ মুহূর্তের যে ফাইনাল টাস্কটা সেটা তোমার খুব ভালোভাবেই কমপ্লিট হয়ে যাবে পরের প্রশ্নটা আমরা যদি দেখি এইখানে একটা ফ্রেজেস এন্ড ইডিয়ামস দেওয়া হয়েছে সো একটু খেয়াল করো দা ফুড সাপ্লাই প্রুফ টু বি দা নেশনস এচিলিস হিল ইন ইটস ডিফেন্স এগেইনস্ট টেরোরিস্ট অ্যাটাকস হেয়ার এচিলিস হিল তো এচিলিস হিল মানে হচ্ছে দুর্বল পয়েন্ট বা ভগ্ন অবস্থা এরকম দা ফুড সাপ্লাই প্রুফ টু বি দা নেশনস এচিলিস হিল বলা হচ্ছে খাবারের সাপ্লাইটা বোঝা যায় যে আমাদের নেশনের একটা দুর্বল পয়েন্ট ইন ইটস ডিফেন্স এগেইনস্ট টেরোরিস্ট অ্যাটাক ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে তুমি দেখো এচিলিস হিল মানে যদি দুর্বল পয়েন্ট হয়ে থাকে বা একটা হচ্ছে তোমার দুর্বল পয়েন্ট বা দুর্বল অবস্থা বোঝায় বা ভগ্ন অবস্থা বোঝায় তাহলে এটা অর্থ কি হবে আ স্ট্রং পয়েন্ট আ সিরিয়াস আইডিয়া আ ফানি ম্যাটার নাকি আ উইকনেস অর ভালনারেবল পয়েন্ট সো আমরা যেমনটা বলেছি একটা দুর্বল এবং ভগ্ন অবস্থা বোঝায় দ্যাটস হোয়াই এটা হবে সঠিক উত্তর সো এটা डायरेक्टली একটা হচ্ছে তোমার ফ্রেজ থেকে দিয়েছে এচিলিস হিল এটা এর আগে অনেকবার পরীক্ষা এসেছিল সো এটা তুমি একটু খেয়াল করলে ফ্রেজেস এন্ড ইডিয়ামস গুলো তোমার কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বা দরকার বুঝতে পারবা পরের প্রশ্নটা আমরা যদি দেখি এখানে বলা হচ্ছে মাই কাজিন আর্নস টুয়াইস সো একটু খেয়াল করলে এখানে তুমি সঠিক উত্তরটা পেয়ে যাবা একটু খেয়াল করে দেখো আর্নস আর্নস কি আর্নস হচ্ছে তোমার সিঙ্গুলার ভার্ব সো সিঙ্গুলার ভার্ব কখন বসে যখন আমরা আমাদের নাউনটাকে সিঙ্গুলার ইন্ডিকেট করব সো এখানে একটু খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে মেনি ইউজ করতে পারব না আগে খেয়াল করো এখানে অ্যাজ সুন এজ হবে না এখানে যেহেতু তুলনা বোঝাচ্ছে হয় অ্যাজ মেনি এজ নালে অ্যাজ মাচ এজ হবে সো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে অ্যাজ মাচ এজ বা অ্যাজ মেনি এজের পরে সাবজেক্টিভ ফর্ম বসে তাহলে এটা বাদ এখানে অবজেক্টিভ ফর্ম আছে এই যে আই বসবে সো সাবজেক্টিভ ফর্ম হবে তাহলে এইটা বাদ এস সুন এজ হবে না এটা বাদ এখন আসি প্রশ্নে অ্যাজ মাচ এজ আই না এজ মেনি এজ আই কোনটা হবে সঠিক উত্তর যেহেতু এখানে আর্নস আছে তার মানে এটা সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার কখন বসে যখন আমরা আনকাউন্টেবল বোঝাই সো মাছটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল মেনিটা হচ্ছে কাউন্টেবল সো এখানে যদি এস না থাকতো তাহলে আমরা মেনি দিতে পারতাম যেহেতু এখানে এস আছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে তোমার সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার কখন বসে যখন আমরা এখানে মাছ ব্যবহার করি তাই সঠিক উত্তর হবে এজ মাছ এজ আই ঠিক আছে তারপর প্রশ্নটা আমরা দেখি মোস্ট গার্লস ইন আওয়ার কান্ট্রি ড্যাশ মেরিড আর্লি নাও দেখো আর নট এফ্রেড গেট আর এফ্রেড গেট আর গেট এফ্রেড টু আর এফ্রেড অফ গেটিং সো একটু মাথায় রাখবা দেখো আমরা জানি এফ্রেডের সাথে টু বসে না তাহলে এটা বাদ এফ্রেড অফ বসে প্রথমটা বাদ এখানে আর আছে তাহলে অবশ্যই এখানে ভার্বের সাথে আইনজি হওয়ার কথা এখানে আইনজি নাই এটা ভুল এফ্রেডের পরে অব নাই এটা ভুল আবার দেখো আর এফ্রেড এখানে অব নাই এখানেও যেহেতু আর আছে ভার্বের সাথে আইনজি নেই এইটাও ভুল তো এই ক্ষেত্রে আর এফ্রেড এই যে অব আছে ভার্বের সাথে আইনজি আছে আর এর পরে ভার্বের সাথে আইনজি তাহলে এইটা হবে সঠিক উত্তর এরকম সিস্টেম অনুযায়ী পড়লে পরা কখনো কঠিন না তারপরের প্রশ্নটা দেখো তোমাদের কারেকশন থেকে কোয়েশ্চেন আসে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইজ নট অনলি প্রলিফিক বাট টু ইন্টারেস্টিং সো একটু খেয়াল করবা আমরা জানি নট অনলি বাট অলসো বসে সো এখানে বাট টু হবে না হবে বাট অলসো কী হবে বাট অলসো আমরা জানি যে আমাদের স্ট্রাকচার আছে নট অনলি তারপর হচ্ছে বাট অলসো সো সেই ক্ষেত্রে এইখানে হওয়ার কথা ছিল বাট অলসো তাই এইটা হচ্ছে ভুল আমরা পরের প্রশ্নটা দেখি বলা হচ্ছে অনাবিলস বিলিঙ্গুয়াল এবিলিটি অ্যান্ড প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স ওয়ার দ্য অ্যাট্রিবিউটস দ্যা
ক্লোজ মার্কার সো এই দুইটার থেকে যে কোনো তুমি একটাকে নিবা দুইটাই হবে না সো এখানে ভুলটা হচ্ছে বি নাম্বার অর্থাৎ তুমি যে কোনো একটা ক্লোজ মার্কার নিবা আমরা একই সেন্টেন্স দ্যাট হুইচ দুইটাকেই ব্যবহার করতে পারি না এখানে হয় তোমাকে দ্যাট নিতে হবে না হলে তোমাকে উইচ নিতে হবে সো এখানে যদি ভুল বলে তাহলে বি নাম্বারটা হচ্ছে ভুল ঠিক আছে এরকম পিন পয়েন্টিং ইরোডটা একটু বুঝলে এখানে কিন্তু তুমি ভালো করার একটা সম্ভাবনা থাকে তারপর দেখো অ্যাডমিস্টে অ্যাডমিটেন্স ফর দ্য ইনিগ্রেশন সেরেমনিস ওয়াজ অনলি বাই স্পেশাল ইনভেনশন অফ দ্য কমিটি সো এখানে ভুলটা কই আমরা জানি এডমিট টু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এখানে ফর দেয় কি দেয়া ফর দেয়া তার মানে এইটাতে ভুল আছে ঠিক আছে অ্যাডমিটেন্স ফর না অ্যাডমিটেন্স টু হয় তাই এখানে শুরুতেই ভুল দেয়া আছে আমরা বলতে পারি এখানে গোড়ায় গলত ঠিক আছে গোড়ায় গলত সো এখানে ভুলটা হচ্ছে এইটা সো আমি আশা করি এইভাবে যদি তুমি বুঝে বুঝে ইংরেজির সলভ করতে পারো এবং আমরা চিন্তা করেছি তোমাদের জন্য পনেরোটা ক্লাস দিব এই সবগুলো ক্লাস শেষ করতে পারলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে ভালো করবা এবং যারা আর একটু এক্সট্রা কেয়ার চাচ্ছ তোমরা আমাদের ফিফটিন ডেজ চ্যালেঞ্জে যুক্ত হতে পারো ইনশাল্লাহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার যে সিটটা সেইটা আরও ভালোভাবে পাকাপোক্ত হবে আসসালামু আলাইকুম